Salutare, dragi prieteni! După cum bine știți, în videoul de data trecută am vopsit tot interiorul Dacia 1300. În partea a treia, a zilei 5, continuăm munca și instalăm în ordinea inversă de montării toate componentele de interior ale mașinii. După ce aranjăm pe poziție chedere de la uși, care în viitor apropiat o să fie schimbate, fixăm pe poziție instalația electrică din habitaclu. Instalăm pe poziție și mocheta spate. Urmată de mocheta față. Iar odată ce acest lucru este făcut, putem trece la montajul scaunelor. Primul scaun pe care îl instalăm pe poziție este scaunul șoferului. Urmat de scaunul în față al pasagerului. De precizat, faptul că am gresat fiecare șurub folosit pentru fixarea scaunelor în față. Urmează instalarea panoului de carton. Dar și acestui separator, care sincer nu știu dacă este original de fabrică. După care instalăm spătarul. Urmat de bancheta spate. Așezăm pe poziție instalația electrică și import bagajul mașinii, cu mențiunea că am rămas fără bandă de izolat, iar acele secțiuni rămase neizolate o să le izolez cu prilejul următoarei vizite. Instalez topul original dreapta spate, iar pe fundal putem asculta povești nemuritoare despre Daci. Stopul stânga spate nu este cel original și se poate vedea că este fabricat în 1997. O să aflăm într-un video ulterior povestea din spatele acestui stop. După instalarea stopului stânga-spate, putem trece la instalarea componentelor din porbagaj.
pentru că au trecut aproape 12 ore de muncă în continuu și pentru că afară încet, încet se lăsa seara, am decis să ne relaxăm puțin. Dacă vă gândiți de ce anumite componente nu le-am instalat pe mașină, ei bine, pentru că o bună parte din ele o să le duc la Sibiu și o să încerc să le aduc la viață cu timp și răbdare. Și uitați ce am găsit în torpedoul mașinii. Nu ca originală a schimbătorului. Un detaliu mic, dar care mi-a făcut seara mult mai frumoasă. Și pentru că Fane, socrul meu, încă mai avea energie, a decis să spele mașina pentru prima dată în ultimii 10 ani. Iar în tot acest timp, eu încercam să sortez toate actele și istoricul mașinii găsit în torpedo. Poate o să mă credeți nebun, dar mă gândesc serios ca pe viitor să revopsez și să retușez doar anumite secțiuni exterioare ale mașinii. Da? Și înainte de a vă prezenta ce o să vedem săptămâna viitoare, a sosit momentul să aflăm cine este câștigătorul giveaway-ului. După cum bine știți, pentru câștigarea giveaway-ului, trebuia să răspundem la două întrebări simple, și anume, din ce an este Dacia 1300 la care lucrez și câți kilometri are în bord. În total, au fost 41 de răspunsuri corecte. Și am decis că cel mai simplu, transparent și corect mod de a anunța câștigătorul este printr-o tragere la sorți. Așa că m-am pus pe treabă să pregătesc biletele pentru tragerea la sorți. De preciza faptul că o să extrag 3 bilete, Primul bilet este cel câștigător, la care o să afișez numele câștigătorului, iar următoarele două bilete o să le notez cu 2 și 3, astfel încât, dacă câștigătorul inițial nu-și revendică premiul în decurs de o săptămână, premiul o să fie câștigat de biletul numărul 2, iar dacă situația se repetă, acesta va fi câștigat de biletul numărul 3. Acestea fiind spuse, a sosit momentul să aflăm cine este câștigătorul primului giveaway de pe canalul meu de YouTube. Iar câștigătorul este... Utilizatorul Envali, pe care îl rog să lase un coment la acest video, cu adresă de e-mail sau numele contului de Facebook, pentru a putea lua legătura cu el și pentru a putea trimite premiul. Pentru situația în care utilizatorul Envali nu își revendică premiul, extrag alte două bilete pentru a fi sigur că premiul o să ajungă ulterior la cineva. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la o tură cu bătrâna Dacia.